empieza a aparecer en él una locura espiritual positiva y dice que, que además fue como muy sutil que él no se dio cuenta de cuándo apareció eso sino que poco a poco se iba haciendo con el control todos son señales que nosotros tenemos un sentido que realmente generamos la realidad y lo que estamos haciendo es soñar para que ocurra dentro del mundo material lo que nosotros queremos y, e incluso llegó a la trascendencia de la muerte ¿no? hablar con la muerte y con el creador y oye vamos a pactar aquí cómo van a ser las cosas de aquí en el futuro es lo cuenta de una manera cómica pero es espectacular es que realmente es como una iluminación absoluta dices madre mía espectacular bienvenidos a un nuevo vídeo Iba a decir muy especial, pero siempre digo lo mismo. Pero este vídeo sí que es algo que realmente a mí me llega mucho. Es un vídeo en el que vamos a explorar las similitudes y diferencias entre la locura y la espiritualidad. Y sería como una segunda parte del de vídeo que hicimos ya con eh, Rafa y Lole, eh, del canal de Rafa Currao, eh, Sociología Mitológica. Pero esta vez eh, lo que queremos hacer es... Eh, dar una visión desde otros enfoques. Aunque tenemos el arte y tenemos la sociología, pues queremos tirar más también hacia ese, esa conexión que puede tener con el chamanismo a través de la neurología o incluso la teoría de sistemas complejos. Que lo suelto aquí, pero que no, no apunta el pánico, ¿eh? porque lo vamos a tocar muy por encima, pero dando unos conceptos básicos que yo creo que es lo que nos permite entender muchas cosas. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder hacer gracias al libro Por si las voces vuelven, que es el que tengo aquí detrás a mi lado, que en España ha sido el número uno en ventas de libros de no ficción en el 2022, o sea que ha sido un bombazo este libro, y es de Ángel Martín, que es un famoso artista cómico español que ha estado en la tele y ha tenido varios programas y hacía monólogos muy buenos. Y... Según abres el libro, esto comienza así. Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó. Esto es un poco confuso porque según empiezas el libro de verdad, porque eso sería como un preámbulo, empieza con estas frases impresionantes. Imagina que de repente todo, absolutamente todo lo que escuchas, lo que sientes, lo que ves, forma parte de un gran puzzle que por algún motivo que no entiendes todavía, ya has conseguido terminar. Imagina que cada sonido, cada olor, cada imagen, cada gesto, cada sensación que sientes, están relacionados entre ellos y además te dan pistas exactas de hacia dónde debes ir, qué pensar y qué mirar para que tu vida sea perfecta. Imagina tener la certeza de que el universo está susurrándote al oído que por fin has conseguido deshacer todos los nudos y encajar todas las piezas para poder vivir sabiendo que ya nada saldrá mal si escuchas bien. Imagina que descubres que se podía vivir al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Que te puedes comunicar con tu yo de cualquier momento, del pasado, del presente o del futuro. Imagina darte cuenta de que puedes controlar el tiempo, la naturaleza y el espacio con tan solo pensarlo. Imagina sentir eso teniendo la certeza de que es cierto. ¿Lo tienes? Según los médicos, eso es volverse loco. Ahora... Imagina perder de golpe esa sensación. Eso es volverse loco de verdad. A mí este comienzo ya me deja loco también. Es impresionante que Ángel 
esté describiendo la locura de tal manera que encaja pero maravillosamente con las características que se atribuyen a lo trascendente o lo espiritual. Es decir, esas personas que han tenido un contacto con lo místico te dicen que se siente una unidad en la complejidad del todo, de toda la creación. Que además tienes la sensación de trascender el tiempo y el espacio, que lo vives de otra manera y lo entiendes de una manera totalmente diferente. Que sientes que eres capaz de crear la realidad y que incluso la realidad se puede expresar en planos múltiples. Que no solo existe este mundo material, sino que existen muchos mundos y puedes viajar de uno a otro. Por lo tanto, tu universo se amplía totalmente. Y hay una parte que no toca eh, Ángel justo en esas, en esas frases, que es que el amor es el estado fundamental de ese estado místico o espiritual. Y entonces ahí ya a mí me viene la pregunta, ¿no? Digo, pero a ver, Ángel, ¿tú sufriste locura o tuviste una autoinización espiritual espontánea increíble? Porque además fue súper especial. ¿Qué es lo que pasó contigo? Pero es que encima en el libro ya nos deja la pista. Hay un momento en el que dice, ¿qué tiene de malo jugar a pensar así de vez en cuando? Yo, que puedo presumir de haber estado loco y, por tanto, de haber pasado por absolutamente todas esas fases por las que tu cerebro te obliga a pasar cuando la cabeza se te rompe por completo, digo, nada. Volverme loco es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Vamos, con estas frases, a mí la impresión que me quedó es que Ángel sabe más de lo que cuenta en el libro, ¿eh? pero también está muy bien hacerlo así porque es una manera de no asustar a nadie y dejar que lleguen y que cada uno lo entienda y cada uno conecte con lo que está expresando. Pues para mí queda clarísimo que Ángel ha experimentado una autoiniciación completa, súper especial, porque... Para él, esa eh, autoiniciación incluye una psicosis positiva, es decir, él intuye la realidad de una manera que es fantástica, pero que es muy positiva para él. Hay otras personas que tienen esa autoiniciación y no es positiva, es de contacto con todo lo oscuro que hay en ti. ¿bien? Pero él tiene esa suerte y es que esa autoiniciación que él vive calca los pasos de la doble iniciación que se realiza en las sociedades chamánicas. Tened en cuenta que un chamán no es un loco. Un chamán en esas culturas es el hombre sabio, místico, sanador, mago, artista, el que tiene todas las cualidades, el que abarca todos los campos. O sea que ser un chamán es de lo más respetado que hay. ¿Por qué? Porque has conseguido trascender lo que todos los humanos quieren conseguir, generar una vida nueva pasando por encima de tus limitaciones. Y eso encima nos enlaza con lo que nos cuentan en los mitos, que es el gran viaje del oro. Y de esto pues nos puede hablar muchísimo más en profundidad Rafa. Rafa Currao, bienvenido. Rafa es sociólogo y tiene un maravilloso canal que es Sociología Mitológica, que es impresionante ese enlace que hace entre la mitología y las explicaciones de nuestro mundo. Y pues para introducirte en, en el vídeo te hago la pregunta, ¿cómo se contempla la locura y la espiritualidad desde la sociología? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Paco por, por tenerme en tu canal, eh, es un honor para mí estar acá, como vos decías es, es la segunda parte, eh, quizá toquemos algunos temas que tocamos pero, pero desde otra mirada eh, en, este, en este espacio. Mira. Para empezar a responderte te voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poquito, que volví al estudio académico porque estoy estudiando el arte, ¿sí? la sociología del arte, y entre los textos que leía de sociología del arte, en un momento encontré un entrecomado, ¿sí? esto es una aclaración, se podría decir ad hoc a lo que viene diciendo la autora del libro, que no recuerdo el nombre, y en un momento dice, porque la individuación y la espiritualidad, coma, enemigo originario del sociólogo, coma, y continúa, ¿no? Eso me llevó a una reflexión, casi a una memoria emotiva de reconocerme con más armas que antes, como para que esas bajadas de línea 
no háganme, o sea, no tengan una influencia en mí eh, como la pudo haber tenido cuando, cuando yo estudiaba a los 20, 21, 19, 18 años. Eh, pero con eso te voy empezando a responder un poco qué diría la sociología occidental moderna académica respecto de la espiritualidad. Fíjate vos, por supuesto que no es que esta autora hable por la sociología, ni mucho menos, pero sí es un indicio de qué nos puede decir en gran medida la, la academia sociológica moderna. Entonces, claramente eh, la cuestión espiritual es un, es un tabú para, para la sociología moderna, te diría no tanto para la antropología, fíjate, fíjate vos la diferencia quizá tan, tan finita, un antropólogo respetaría mucho más eso, porque la diferencia grande que a veces es tan difusa de, de aclarar es el sociólogo es de la propia sociedad y el antropólogo sería un analista de una sociedad ajena por simplificarlo muchísimo. No es exactamente así. Pero, pero, ¿por qué digo esto? Porque el libro de Ángel Martín es un libro que lúdicamente nos invita a poner en cuestión nuestra cosmovisión. ¿sí? Cuando hablo de cosmovisión, hablo de una forma en la cual nosotros comprendemos el universo. Es decir, ya no solamente el piso, ya no solamente el cosmos, en términos físicos, sino todo lo que está incluido en nuestras categorías. Y eso me parece fundamental en tu introducción, Paco, y quería rescatarlo y lo celebro, que es ampliar las miradas. Vos dijiste, vamos a ver algo de chamanismo, vamos a ver algo de la teoría de los campos complejos. ¿Por qué? Porque ampliar nuestras categorías nos hace tener en cuenta cosas que antes no. Y pareciera que en la experiencia de Ángel Martín lo que sucede es que empieza a considerar cosas que hasta hace poco no las consideraba. Entonces creo que ese es el mayor aporte que hace este libro, de forma lúdica, que nos, como nos gusta decir con el Lole, que somos los dos lúdicos, jugar no significa eh, paviar, ni significa perder el tiempo, a nosotros nos gusta decir jugar en serio, jugar con honor, me gustaría decirle a mí, eh, jugar poniendo todo de uno, aunque sea la bolita o la canica, como le dicen ustedes. Eh, así que bueno, sin escaparme a tu pregunta, sé que hice un poco larga la introducción, pero... ¿Qué diría la sociología respecto de la espiritualidad y la locura? Básicamente diría que aquel que no contemple eh, las, las categorías que están dentro de nuestra como visión, ¿sí? eh, podrá eh, ser considerado loco en la medida en que se aleje demasiado, al menos de los pilares fundamentales de esa cosmovisión. Y respecto a la espiritualidad, por supuesto, algo muy similar. Es decir han tenido que institucionalizarla, han tenido que contemplarla y aceptarla, pero no sin burla, no sin eh, subestimación y no sin considerarla a la intuición como un camino muy directo hacia la sabiduría. Así que esa sería como mi primer gran introducción a este tema. Pues muchas gracias, Rafa. Y no tengas problema en hablar según te salga, porque yo te conozco, entonces si te he invitado, pues sé cómo eres y, y, y lo disfruto. Así que genial que puedas aportar todo lo que, lo que consideres oportuno. Y nos queda Lole, porque has dejado ese punto ahí de la sociología, hablando de la locura y de, y, y de la espiritualidad, ¿no? que los tienen ahí como un poquito, uy, estos raritos. Lole, Lole es artista, ¿bien? Y entonces... ¿Dónde queda el artista también dentro de ese mundo de, de locos y espirituales? ¿El artista hace algún puente, tiene algún papel especial en, con respecto a esos, a esos dos mundos de la locura y la espiritualidad, Lole? Eh, te puedo decir dos cosas, si querés. Una es lo que diría la academia artística y es, si querés, se quedaría con la estética de cómo Ángel cuenta esto. Dirán, qué interesante este humorista por eh, la forma en que usa las palabras, pero por una cuestión estética de que realmente es agradable, es ahí. Hay una ironía, hay, eh, es muy interesante cómo escribe él, ¿no? Pero bueno, se quedaría con eso. Ahora, si te digo lo que pienso yo, eh, Estoy totalmente de acuerdo con vos que el tipo atravesó una autoiniciación, ¿sí? eh, que no solo le sucede a él, él tiene esta característica de como humorista tener el recurso para comunicarlo de una forma agradable. Pero hay un montón de gente eh, que ha pasado por historias 
eh, similares, eh, yo pasé, me considero que pasé una autoiniciación este, en dos partes, en algún momento, pero fue más eh, oscura, fue más en términos de guerra, ¿sí? Este, pero si esas autoiniciaciones existen y aparecen estos que decís chamanes, que bueno, es una palabra y entonces ahí uno se imagina, viste, el, eh, no sé, un aborigen eh, con unas hojas colgando, ¿no? Y un palo, que bueno, también, porque si te ayuda a crear el ambiente de mago está perfecto. Eh, pero claro, tiene que ver con, lo de, con esto de abrir, porque él dice que el cerebro hace un crack. Hay algo ahí este, que muchos hemos pasado por eso, ¿no? incluso ustedes dos, obviamente, porque por ejemplo en el caso de Paco, Paco encontró ahí el refugio en el chamanismo y, y demás, para ese crack eh, que tuvo, que es en parte mental, porque se te rompen los argumentos mentales, pero hay una parte que es totalmente anímica y que es que se te cae el castillo de naipes y lo querés sostener por la identidad que creaste y por, y por un, algo emocional que ni siquiera es lógico. Entonces ya hay dos argumentos, los lógicos que se te rompieron y el, y el emocional que te tira para un lado que vos no sabés si querés o no defender, bueno... Eh, pero claro, eso pasa en esta situación de voy a ver la realidad tal cual es, ¿no? Eh, y si hay señales, bueno, eh, yo entiendo que cuando dice eh, llegar a una vida perfecta, ¿no? Eh, porque a nosotros ya nos viene pasando eso también. Este, eh, y en eso de ampliar la visión, seguramente nos hemos encontrado con símbolos que se nos repiten a unos y a otros y son diferentes, y, y bueno, en esto de, de ampliar la visión, decía, eh, Paco tuvo que, que ir al chamanismo, que no estaba en su área, el señor es físico, ¿no? Pero tuvo que ampliar sí o sí el campo para dar respuesta a cosas que, que adentro suyo han hecho un crack y que no hay forma de resolverlo con los argumentos que tenía antes, ya está, y la, lo lamento, hacerse cargo. Este, y lo mismo Rafa, Rafa hay, hay temas que no tendría por qué estar estudiando Rafa eh, a Eratóstenes, pero lo hace porque es un chamán, porque es una actitud, más allá de la palabra chamán, es, es una actitud de, eh, de parar, de cómo uno se para ante la realidad, ¿sí? este, y no que te digan cuál es la verdad, ¿sí? todo el tiempo. Eh, y bueno, y lo que tiene el arte, si querés, en este sentido, es que tiene cosas muy... que son del chamanismo, en realidad. Eh, en esto de jugar realmente eh, con la realidad. Y en el arte yo encuentro lo mismo, una excusa para todos estos gnósticos, chamanes, ocultistas, que como no pueden salir del closet ¿sí? del ocultismo o de lo que sea, ¿Sí? de estas corrientes místicas iniciáticas, encuentran en el arte este argumento de eh, mi obra es verdad, y usted no puede discutir, ni Dios puede discutir mi obra, y San se acabó. Pues dejas ahí unos puntos muy interesantes, Lole, que yo creo que los vamos a ir enlazando eh, con el resto de la presentación, porque ahora mismo llegamos al punto de eh, por qué hablo de una doble iniciación. Y eh, este enfoque o, o este término de la no, doble in, eh, iniciación se va a ver clarísimo cuando hagamos un análisis desde el punto de vista neurológico y añadiendo esa parte de los sistemas complejos. Bueno, lo primero es, ¿qué es una iniciación? Una iniciación es un proceso ceremonial esotérico que generalmente consta de tres pasos. Uno es el sufrimiento inicial que te lleva a una muerte simbólica y luego a una resurrección. 
Y esto lo vemos totalmente calcado en el tema de los mitos con el viaje del héroe. En el viaje del héroe es lo mismo. Tú tienes una crisis profunda en tu vida que te obliga a irte, salir de casa, llegar a un punto en el que te enfrentas a, al demonio, al monstruo, al dragón más grande y logras trascender eso casi muriendo. Ahí encuentras un tesoro que es el que te ayuda ya a resolver el conflicto y volver ¿no? con ese avance que tú has dado. El asunto es que realmente el viaje del héroe consta de dos fases. Se hace dos veces ese camino de eh, crisis, muerte, resurrección. Hay otra crisis, muerte, resurrección. Y vamos a ver qué sentido tiene que, que se repita dos veces. ¿bien? En la primera eh, correspondería con una crisis lógica. Es decir, eh, cuando nosotros no sabemos resolver un problema, si analizamos desde la lógica, la lógica nos dice que si tú tienes unas premisas que son válidas, puedes sacar deducciones. Pero también nos dice la lógica, que, o más bien las matemáticas, que a partir de unas premisas dadas puede que no encuentres todas las soluciones posibles. Hay momentos en que necesitas ampliar esas premisas. Es decir, necesitas ampliar tu visión del mundo, de lo que es posible para encontrar soluciones que antes no podías. Ese es el viaje. El tengo que salir de mi casa, de mi mundo, y experimentar algo diferente. ¿no? Esas referencias nuevas, las que lo comentaba Rafa antes. Una vez te encuentras con eso nuevo, tu mente, claro, entra en crisis y dice, madre mía, ¿y esto cómo lo encajo con lo que ya sabía? Y entonces tiene que empezar a hacer puentes y llega un momento en el que mueres a tu identidad anterior. Es, ya no te ves igual porque no ves el mundo igual. Pero ese paso es el que te permite renacer, reconstruirte y por lo tanto volver al mundo. Bien. Bueno, esa es la historia simplificada y lógica, pero es que eso tiene, cuando lo traes al mundo real, tiene mucha más profundidad. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio de una profundidad muy potente, eh, esa construcción nueva que tienes que realizar está tan alejada de donde tú te encuentras que hay un abismo y hay que transitar ese abismo para poder llegar al otro lado. Ya no es solo hacer un pequeño paso y entonces puedo integrar más o menos con lo que yo sabía, ya intuía un poquillo y entonces encajo la pieza y digo, ah, vale, ya con esto me, me, me funciona. ¿no? Eh, podemos poner un ejemplo. Eh, los griegos tenían el paradojas. ¿no? Las paradojas siempre son problemas que aparentemente te están diciendo que lo que explicas es incoherente y eso se produce porque dentro de tu paradigma ¿bien? faltan piezas para poder explicar algo. Entonces los griegos tenían, por ejemplo, la paradoja de Zenón eh, de Aquiles y la tortuga, que decía que si una tortuga le sacaba un poco de terreno a Aquiles, pues entonces Aquiles eh, cuando avanzaba en la mitad del tiempo la tortuga seguía avanzando y entonces llegaba un momento en que nunca llegaba a alcanzar a la tortuga porque siempre la tortuga avanzaba un poquito más, ¿vale? Eso en las matemáticas de la época, pues era irresoluble porque eso era una suma infinita de términos, eh, de términos eh, no continuos. Cuando se llega en el siglo XVI ya a las matemáticas que te permiten manejar eh, números continuos, pues la paradoja se resuelve porque esa suma eh, no queda limitada, sino que es una suma que rápidamente eh, encuentras que aquí le supera la tortuga, lo que nos sabemos de, de observar la realidad. ¿vale? Entonces, ahí para ese cambio no necesitas tanto. ¿bien? Pero para un cambio, de, por ejemplo, de yo vivo en un sistema material a existen otras realidades superiores o yo soy capaz de ver a través de las señales que tengo a mi alrededor cómo está funcionando el mundo o hacia dónde van las cosas o qué decisiones tengo que tomar, eso sí que ya te saca totalmente de tu realidad. Bien, ahí te vas al abismo. ¿Y qué pasa cuando te vas al abismo? Pues que neurológicamente se produce el crec, que dice eh, Ángel Martín. Hay un psicólogo que lo explica, eh, además para mí de una manera muy clara, que es Nacho López Cabanas. Lo que pasa es que él lo explica 
empleando los sistemas complejos como una explicación del funcionamiento de nuestro cerebro. Los sistemas complejos se diferencian de los que nos han enseñado en el cole en que cuando tú sumas las partes no estás eh, explicando el conjunto. Cuando unes piezas que interactúan entre sí, que se generan efectos nuevos, es como que hay propiedades emergentes que no te podías eh, prever analizando las piezas por separado. ¿Bien? Y el problema es que nuestra realidad es un sistema complejo. La vida es un sistema complejo. Los ecosistemas de la Tierra son sistemas complejos. Entonces, estudiando las, las piezas por separado, no podemos entender cómo van a funcionar cuando se ponen en conjunto. ¿Bien? Y las neuronas de nuestro cerebro también son un sistema complejo, porque las neuronas no interactúan una a una, sino que cuando mandan una señal se la mandan a muchas. Y todas esas reaccionan de nuevo y se lo vuelven a enviar a otras. Y aquello es un caos. Es decir, se producen tantas señales que es dificilísimo intentar entender cómo funciona eso. Aparentemente hay un caos, pero en realidad, por debajo, todo está estructurado. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando obligas al cerebro a contemplar una realidad demasiado separada de la tuya? Cuando llegas a una crisis muy profunda que necesita una explicación totalmente diferente de lo que conoces. Bueno, pues lo que nos dice, nos dice Nacho, Nacho López Cabanas es que en experiencias traumáticas, que pueden ser esas crisis tan profundas, el cerebro contiene mucha energía y te lleva a una zona inestable, a una zona de caos. Y ahí pueden pasar dos cosas. O tienes unas defensas inconscientes muy fuertes, es decir, tus ideas, tus convicciones son tan potentes que logran aprisionar esa energía y reprimirla, y eso tiene sus consecuencias, ¿bien? que aparentemente te dejan en un estado eh, estable, pero no te permiten avanzar, te quedas como estabas, o esa energía supera un umbral y entonces el cerebro se dispara completamente. Y ahí, de nuevo, pueden ocurrir dos cosas. Una, que tengas unas estructuras mentales que te permitan encajar esa energía, esas nuevas posibilidades que se van a abrir, o no tengas esas estructuras mentales. Si no las tienes, entonces entras en psicosis. Es decir, tu mente es la fantasía absoluta, que puede que no encaje muy bien con la realidad objetiva que tienes a tu alrededor. ¿Vale? Y ahí viene la explicación de esa doble iniciación. Cuando tienes que hacer o cuando vives una crisis tan profunda que necesitas pasar ese abismo, en esa primera iniciación se va a producir la psicosis. Porque no tienes ninguna estructura mental que te permita es, eh, generar una estabilidad en esa nueva realidad. ¿Bien? Por tanto, te quedas en ese punto de magia, de no sé cómo encaja esto con la vida, y a partir de ahí se genera una segunda un iniciación, un segundo viaje del héroe, que es el que te permite encajar las piezas y ver la realidad desde esa nueva orilla que estaba al otro lado del abismo. ¿Bien? Por eso se necesitan esas dos partes. Y eso es lo que vamos a ver reflejado en el libro de Ángel. ¿Bien? Que en el fondo esos cambios tan profundos necesitan pasar por esa fase de psicosis, de, de separarte del mundo real y ver las cosas totalmente diferentes. Eso sí, Ángel tuvo la suerte de verlo desde el lado positivo, ¿bien? pero lo que nos suele llegar es la otra experiencia, la experiencia de los que sufren, de los que tienen esas voces, esas sensaciones internas que atormentan más que ayudan. ¿bien? Si queréis comentar algo, cuando queráis. ¿eh? Bueno, yo me hice una anotación, espero hacerlo corto porque fui intentando relacionar todo lo que iba diciendo por supuesto no lo había visto de esta manera, Paco, que vos lo estás relatando. Me, me pareció fantástica la, la aclaración. Y quería hacer una, una interrelación de conceptos de, en este sentido. Fíjate, esa paradoja, la de Aquiles y la tortuga, en algún momento yo también la había leído con la flecha, ¿no? el trayecto de una flecha para llegar a un lado, siempre tenía que llegar a la mitad. Y fíjate que hay algo interesante, que esto es algo bien iniciático, bien gnóstico, que es la cuestión del laberinto mental. Es decir, 
Veámoslo desde afuera por un segundo. Vemos a Aquiles que llega hasta una tortuga, que había salido un poquito antes que él. Y vemos que hay alguien que mira ese fenómeno y no lo puede aceptar, porque dentro de su cosmovisión y dentro de la, del constructo cultural que configuró, no es explicable a partir de un modelo. Esa es el laberinto mental que muchas veces se le presenta al héroe en los mitos. Y fíjate, y ahora lo, lo linkeo con, con esto que, que es mitológico, que es el camino de Odiseo o Ulises. Es un camino de ida, pero también es un camino de vuelta. En la Ilíada es el viaje de los griegos a Troya, a la famosa guerra de Troya. Pero luego de esa psicosis, Odiseo tiene que volver a su patria. Odiseo tiene que volver a Ítaca. Es decir, se dice que el camino más oscuro del héroe no está ni al principio ni al final, está en el medio, porque uno ya salió nadando y está lejos de la orilla, pero también está lejos del destino. Entonces, fíjate que Odiseo, al igual que Teseo, tienen que salir de un laberinto. ¿Y cuál es ese laberinto? Es el laberinto mental de haberse perdido en las cuestiones culturales que nos siembran determinadas cosas que deben ser y determinadas cosas que no pueden ser y como ambos héroes tienen que salir cada uno de su laberinto en un viaje de ida, en el caso de Teseo hacia el laberinto, en el caso de Odiseo hacia Troya, pero mucho más importante que eso, un viaje de vuelta, porque Odiseo tiene que resignificar su familia, su psicorregión y su época, las tres, de ida y de vuelta. Y yo me pregunto, ¿cuál será entonces esa vuelta? Y la vuelta, como también sabían los griegos en su cosmovisión, es al recuerdo, es a lo que ya sabíamos y ese líquido amniótico nos hizo olvidar. Es ver que aquí les llega a la, tortuga, a la tortuga y comprenderlo sin necesidad de un constructo cultural mental que nos ponga palos en la rueda. Así que creo que es interesante verlo de esa manera porque nos, lo podemos ver reflejado en cuestiones nuestras, cotidianas, que, nos, que a todos los que nos posicionamos en una conmovisión diferente a la oficial nos pasa que nos hemos alejado de ahí porque hemos podido salir de determinados laberintos mentales y muy, muy por encima de eso tenemos nuevos desafíos que son nuevos laberintos mentales. Pero tener esta enseñanza de la mitología, ¿sí? por eso de ahí el, el canal mío, ¿no? relacionado con lo social, tiene que ver con esto, con saber cuáles son las esfinges con las que nos vamos a encontrar. Eso no nos va a um, evitar el desafío, pero sí nos va a dar ciertas armas como para poder encararlo con mejor orientación. Eh, oh, salen tantas cosas que... Bueno, me parece que la palabra que, no sé si se dijo, me parece que no, pero que entra en esto es integrar, ¿no? Vos cuando tenés un puzzle, un, un rompecabezas, pensá en cada pieza como alguna información posible, ¿no? Y en muchos casos nos negamos a información. No, esto no, la Biblia no, o no, el tarot no. Y, y así, ¿no? Empezamos a negarnos. Eh, y entonces el puzzle van a empezar a faltar piezas, es, quizás la actitud es esta de integrar y decir, bueno, veo esto y veo dónde lo encajo en el puzzle, ¿no? Más que estas negaciones a escuchar una nueva versión, este, que bueno, eso es algo, yo creo que tiene más que ver con lo emocional en realidad, por eso lo mencionaba antes, porque uno está agarrado a todas esas cosas, a todas esas informaciones mentales, más que nada por algo emocional que no es mental. Este, después, por otro lado, esto de, que me había quedado antes de la vida perfecta, yo creo que a lo que va es, no a, un, a una idealización de que todo, o sea, como estandarizado, ¿no? La vida perfecta, y bueno, debe ser en, en, en Indonesia, ¿no? Tomando, haciendo trading y tomando un coso de coco en la playa, ¿no? Eh, y vida perfecta yo creo que a lo que va es 
a encontrar tu cam ese camino del héroe es muy personal y ese camino de vuelta, por eso doble, ¿no? Ese camino de vuelta, como decimos nosotros en, en algunas otras charlas, hacia el origen, ese camino angosto de vuelta, porque cada uno se ha extraviado de sí mismo de forma distinta. Pero bueno, en eso de ese camino eh, doble, eh, a mí me gusta quizás cuando hablamos de estas cosas, hacer la comparación con eh, los magos que existen en este mundo realmente, ¿no? Y el, y el acto psicomágico, si querés, para mí más importante de este mundo, suele ser el nombramiento de un papa, ¿no? Este, y esos saben cómo es la joda esta, ¿no? Ellos es, lo entienden bastante bien y justamente tiene esas dos instancias, ¿no? El humo negro y el humo blanco. Y durante el humo negro no se sabe nada de lo que está sucediendo. O sea, es como anunciar la nada. Anunciamos que nada, nada, que estamos acá juntados y no hemos hecho nada ni decidido nada. Eh, les anunciamos que no está pasando nada. Y después la otra instancia donde se revela, ¿sí? como la sombra y después lo que sale a la luz, el humo blanco. Este, están esas dos cuestiones todo el tiempo y en mi caso la manera de integrar eso es, fue siempre la nombro a, a Priscila que es eh, mi compañera eh, porque ella es arte terapeuta y si yo y si bien yo tengo un camino artístico eh, en creatividad publicitaria y música producción y demás yo siempre había visto el arte en función, porque bueno, trabajé mucho tiempo de eso, ¿no? En términos de afectar el subconsciente del otro, directamente. Es lo que hace la publicidad y es lo que uno a veces busca cuando empieza a hacer música que querés gustar. Es para el otro. ¿Sí? De después con... Priscila, cuando me empieza a contar algunas cosas, y yo venía con alguna cuestión ocultista, si querés, para decir una palabra de esta, chamánica, lo que vos quieras, ahí logro unirlo y decir, esto es algo mucho más práctico de lo que parece, ¿no? Eh, y encuentro en el arte este argumento que solo tienen los locos y el arte, de poder decirle al sistema, no, yo tengo licencia para decir lo que se me ocurra, eh, señor... Usted, su sistema me avala para opinar, así que lo voy a hacer, voy a ejercerlo, eh, mi licencia de opinador, porque estoy loco o soy artista. Entonces, estoy licenciado para decir lo que se me ocurra. Entonces, en el arte, quizás aparece este fenómeno luz, de eh, sacar a la luz, eh, revelar, todas estas cuestiones. Y después, por otro lado, encontré en los sueños, ¿sí? El ir al otro lado, a la sombra, ¿sí? A guerrear un montón de cosas, ¿sí? Y a comprender elementos muy profundos en nosotros, que bueno, en el chamanismo el tema de los sueños también entra, ¿no? Este, pero bueno, es como un viaje doble. Voy hacia adentro en los sueños y después voy hacia afuera en el arte, ¿no? Hablo de ese viaje doble esta doble iniciación, que es como la de un papa, este, como el proceso de esta persona eh, que estamos hablando, eh, nada, ese doble viaje, bueno, si, si querés, yo lo menciono, los sueños y el arte, por una cuestión de que son muy democráticos, cualquiera puede experimentar sus sueños y experimentar el arte, eh, no hay que ir a ninguna escuela de sabiduría de nada, ¿no? entonces, bueno, eh, va un poco por ahí, el ir a la sombra y sacar a la luz. Pues ha sacado un punto que vamos a tocar ahora, porque eso de que son democráticos es en teoría. ¿eh? Luego siempre está como el intento de controlar esa, esa conexión, que para mí es clarísima entre la locura, el arte y la espiritualidad, que en el fondo es la manera que tenemos como de expresar eso que hay dentro de nosotros y que la mente racional no, no te permite, no, no tiene la capacidad de, de darle salida, ¿no? Bueno, eh, 
dentro de la iniciación chamánica, bien, ahora que hemos hablado de esta doble iniciación, Mircea Eliade, que es un, o fue un estudioso profundo del chamanismo, que chamanismo viene de la palabra chamán, que es como llamaban a estas personas eh, las tribus de Siberia, eh, lo que dice es que la iniciación de los chamanes siempre consta de dos fases, lo que decíamos antes. En la primera fase se vive una experiencia extática, es decir, una experiencia que te saca del mundo real, de este mundo real, en teoría, material, ¿bien? Y luego viene una iniciación tradicional, es decir, es el aprendizaje de otro chamán. Es el otro el que viene a decirte, oye, que todo eso que has vivido lo puedes encajar de esta manera. Y dice Mircea Eliade, literalmente, solo esta doble iniciación, extática y tradicional, es la que convierte a un neurótico fortuito en un chamán reconocido por la sociedad. Es decir, todos pasamos por esa fase neurótica y eh, si tenemos suerte, entre comillas, aparecerá, como pasa en el viaje del héroe, ese sabio, ese eh, entrenador ¿bien? que te da una serie de pautas a las que no le vas a hacer mucho caso en el principio y te vas a dar el cabezazo porque tienes que aprender siempre en tu propio cuerpo, ¿bien? pero que ya te permite encajar todo eso nuevo que has experimentado pero que no sabes qué hacer con ello. ¿Bien? En el caso de Ángel, esto se da, pero aparentemente en el libro, eh, esa segunda parte mmm, es también propia. Genera él mismo su, su reconstrucción. Que bueno, que viendo las frases que suelta, que es que hay muchas que son, que dices, pero este hombre se ha leído un montón de libros de, de estos o de espiritualidad o de autoayuda o así, ¿no? Porque son frases muy claras dentro de, del mundo de la espiritualidad. Eh, pues puede ser que también haya tenido esa ayuda exterior, ¿bien? que no esté tan especificada, pero que sí eh, que necesitas para volver a ubicar las piezas. ¿bien? Bueno, lo que os propongo ahora es... Eh, analizar un poco ese, ese doble viaje dentro del libro. Bien, vamos a contar así rápidamente eh, cómo sería el libro y luego nos podemos meter en cada una de esas partes ahí en un poquito más detalle. ¿Bien? Bueno, eh, lo que nos cuenta Ángel es que él venía de una crisis, aunque lo cuenta así un poco con pocos detalles, eh, venía de una crisis como una depresión inicial y él se hacía como un autotratamiento a base de eh, hierba, de marihuana y media pastilla de éxtasis. Y esto es interesante porque luego veremos cuáles son los efectos del éxtasis. De ahí resulta que eh, tiene su crisis épica, su muerte, es decir, hay un momento en que tiene un dolor de cabeza muy grande y hasta se desvanece, se da con el váter y lo rescata ahí la, la pareja. Y a partir de ese momento empieza a aparecer en él una locura espiritual positiva. Y dice que, que además fue como muy sutil, que él no se dio cuenta de cuándo apareció eso, sino que poco a poco se iba haciendo con el control. ¿no? Bueno, a través de esa locura él eh, pues ya descubre todo ese mundo espiritual, lo que él comentaba o lo que os he leído así al principio, pues que todos son señales, que nosotros tenemos un sentido, que realmente generamos la realidad y lo que estamos haciendo es soñar para que ocurra dentro del mundo material lo que nosotros queremos. Y, e incluso llegó a la trascendencia de la muerte. ¿no? Hablar con la muerte y con el creador y, oye, vamos a pactar aquí cómo van a ser las cosas de aquí en el futuro. Es, lo cuenta de una manera cómica, pero es espectacular. Es que realmente es como una iluminación absoluta. Dices, madre mía, espectacular. Bueno, pues llega un punto en el que ya lo tienen que internar porque llega un día con el coche lleno de regalos para su chica porque eh, estaba triunfando una película y claro, él en su, en su película propia creía que ella había generado el guión de esa película. Y entonces, pues su chica ya dice, uy, este no está demasiado en contacto con la realidad, llama a un amigo y lo llevan al hospital. Y en el hospital, pues nada, en vista de cómo está funcionando, pues lo meten en la sala de psiquiatría. 
Y ahí es donde se produciría esa segunda crisis. Bien, ahí le empiezan a medicar, eh, desaparece todas esas voces que le hablaban y le indicaban y queda en un estado como es el que te generan los antidepresivos con antipsicóticos de aplanamiento absoluto zombie y a partir de ahí eh, él llega al punto de decir yo tengo que reconstruirme y tengo que reconstruirme sin pensar en quién era antes bien ese ya no está vamos a dejarlo y vamos a utilizar lo mejor que podemos que podamos de la locura y esa es la genialidad dentro de todas esas voces que yo tenía había voces que me ayudaban pues voy a seleccionar esas voces para que me sirvan de apoyo y me lleven hacia adelante y además alucinantemente descubre cuáles son las herramientas que todo terapeuta de trauma o de depresión utiliza que es tienes que utilizar recuerdos positivos agárrate a ellos porque eso es lo que va a hacer que cambien tus sensaciones Ponte a hacer cosas, cosas que te llenen. Eh, vamos. ¿Cuáles serán las siguientes? Eh, justo. La aprender a mo niño, moverte en el tiempo. El niño, que es lo que se hace en terapia. De decir, vale, en ese pasado tú tuviste a un niño, tuviste a un chico que no se encontraban bien, pues te vas para allá y les hablas, y les hablas desde tu yo futuro diciendo, pues no pasó nada, tío, que lo podemos resolver, que vamos a ir para adelante. Es decir, todo lo que se haría en una terapia eficaz, el tío como que lo descubre, él, y empieza a utilizarlo. Y sobre todo, que cuestiona todas sus creencias, todas sus creencias. Y se empieza a reconstruir desde cero. O sea, que es un viaje impresionante. Con, con esas dos piezas, ¿no? Con ese doble viaje. Si queréis comentar algo, si no, vamos ya un poquito con más en detalle con citas de cada uno de esos dos puntos. Quizás, Paco, lo que sería interesante remarcar en este, en este punto es eso que yo había dicho al principio, que él se amiga con la intuición. Y, y eso es algo que en la comodición en la que nosotros vivimos... Eh, Quizás sea redundante, pero uno tiene que intuir la intuición. ¿Me explico? Es decir, es como una epistemología. De la... Es algo raro porque no nos educan para la, para la intuición. Entonces, eh, uno diría, ¿cómo intuyo la intuición? Bueno, él lo hizo. Y creo que eso es un punto interesante para remarcar porque la salida que él encontró no era una salida en un laberinto mental, como dijimos, sino eh, eh, en, en, un, en una autoiniciación, en, un, en una conexión con la sabiduría en, en casi automática, sin intermediarios. Ah, eh, y, y quizá en otro tiempo o en otro lugar o en, otro, en otra región, eso no sea tan antisistémico como lo es en la nuestra. Y por eso él lo pudo hacer porque ya estaba al límite. Ahora, requiere de mucha valentía, que es, Ángel lo dice en el libro, hacerlo sin la necesidad de llegar a un momento tan, tan crítico, si se quiere. Así que me parece interesante remarcar eso del libro. Sí, sí, porque además la intuición es que enlaza precisamente con los sistemas complejos. Los sistemas complejos no se pueden explicar linealmente y nuestro cerebro racional es lineal. Luego, estamos intentando explicar algo muy grande con herramientas que no lo permiten. La intuición es la manera que tiene el cerebro de absorber toda esa información, unificarla y darte un resultado, que linealmente lo mismo te llevaría 15 volúmenes de mil páginas. Y claro... Como no sabemos de dónde viene, no, no podemos confiar en ella. No nos ha enseñado a confiar en eso. El ejemplo más concreto que se me ocurre, yo nunca me hice tirar las cartas de tarot, pero no, lo haría, es que uno tiene que decidir cuándo corta. Y esa decisión uno la quiere racionalizar y la otra persona dice, no, cuando vos sientas, bueno, para, para dar como siguiendo la tónica de Ángel Martín, para intentar transmitir esto de una forma más concreta, Sería ese el juego, decir, bueno, ahora tengo que cortar o tengo que cortar de esta manera las barajas. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues vamos al primer paso del libro, que es esa crisis existencial inicial de Ángel, que podemos eh, cita, eh, tomar una cita. Dice, a lo mejor simplemente fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás. Y esto es bastante común en nuestra sociedad, ¿No? Eso de no le 
eches a los demás encima tus problemas porque entonces les hace sentir mal o te pueden rechazar o te catalogan de débil o lo que sea, ¿no? Aunque bueno, hay ciertas personas que viven el papel de víctima y entonces les encaja. Pero los que no, pues tienes que ir tragando y tragando. Pero eso es un malestar interno que tú tienes que luego gestionar. Intuitivamente, la gente también busca eh, la sanación a esos problemas. Y la marihuana y el MDMA, el éxtasis, resulta que son una posible solución siempre que se utilicen de una manera terapéutica. El MDMA se está utilizando ahora para eh, la sanación de traumas, porque te mete en un estado amoroso en el que eres capaz de recordar las situaciones que antes te bloqueaban, que te llenaban de culpa o de vergüenza, y te permite sentirlas y soltar toda esa tensión interna. Entonces, Ángel, no sé si consciente o inconscientemente, estaba haciendo esa sanación interna de esa depresión. Por lo menos estaba eliminando muchos de los bloqueos. Él lo que decía de por qué tomaba la pastilla es que media pastilla de éxtasis, cuando me enfrentaba a escribir, me generaba la sensación de estar arrancando de raíz las capas más superficiales de lo que vemos a primera vista con los ojos y me permitía llegar a zonas completamente nuevas del cerebro donde se generaban reflexiones y descubrimientos imposibles de alcanzar en un estado normal. Bueno, uno de los sitios en los que más éxtasis se consume son las raves, las fiestas de música tecno, ¿bien? que incluso hay investigaciones en que se asocian a esas fiestas a eh, rituales iniciáticos que busca la juventud. ¿bien? Porque las culturas ancestrales siempre han tenido rituales para marcar pasos críticos en la vida. Había un ritual que ha desaparecido que es el de paso a la vida adulta. Porque tú antes eres niño, antes dependes de otros, antes otros te resuelven los problemas y de repente un día tienes que resolverlos tú. ¿Cómo se logra hacer ese cambio en tu mente? ¿Cómo se logra saltar ese abismo? Bien, pues el, el éxtasis es una de las maneras de hacerlo, ¿no? El poder hablar de todos mis miedos, de qué voy a hacer con mi vida, qué me espera, soy un fracasado o lo que sea, permitirme sentir eso y poder soltarlo es lo que me va a llevar a ser capaz de enfrentar o de asumir esa nueva realidad, ¿no? Es un poco lo que comentaba Lole. Esos estados emocionales necesitas vaciarlos para que también la, la parte mental haga una integración en un nuevo punto. O sea que socialmente también buscamos de manera intuitiva esos, esos cambios. ¿Cómo lo veis? Sí, eh, dale, si querés, ahí te dijo Lole, simplemente decir que si bien nosotros no tenemos esos rituales, sí tenemos algunos otros eh, que claramente tienen una función social que eh, yo creo que mucho se relaciona con la intuición más que con la tradición. Un velorio, un bautismo, un, eh, un casamiento, ¿sí? Eh, son cuestiones que uno lo identifica rápidamente con una institución, pero que en realidad tiene que ver con la necesidad de fijar un momento, darse el tiempo de vivirlo, eh, que sea on the record para nuestra vida, que quede como oh, registrado realmente. Ese sería un poco el rol que tienen los en las, diferentes, en las diferentes sociedades esos rituales que quizá hoy lo vemos eh, eh, lejos pero que igualmente los tenemos si hacemos un poco de memoria en nuestra sociedad occidental nos vamos a dar cuenta que hay muchos de esos, de esos rituales así que bueno, si sí, cumplen esa función claramente eh, no, porque salió un tema que bueno, es interesante aunque también es un juego peligroso y por eso eh, Está bueno decir que si bien no es necesario, es cierto que hay una serie de plantas, que hay todas unas eh, estados alterados de conciencia, le dicen, eh, pero es un juego muy peligroso también, y, pero es innegable esa parte de, viste cuando dicen, no, yo por ejemplo, yo no tomo porque pierdo el control, claro, porque vas a ser verdadero y tenés que sostener un personaje, tenés que sostener un montón de argumentos. Tampoco estoy haciendo una defensa del alcohol ni de nada, sino del argumento de 
no quiero perder el más mínimo control racional este, sobre esta estructura que me mantiene más o menos vivo, ¿no? Eh, y quizás en esos estados eh, que tienden a algo muy generalmente primitivo, ¿no? Eh, cuando se usa recreativamente y demás, suele ser algo, la verdad, cero espiritual, pero el poder que tiene eso de, como dicen, sacarte la careta, ¿no? Eh, sacarte la máscara, es que realmente, o sea, estás en ese estado que no te importa, pero para nada, toda esa argumentación cultural que te quiere chupar, este, y de alguna forma asumís que estás medio solo en este lugar y que, y que te tenés que hacer cargo de las cosas. El tema con eso es, eh, si te dejas llevar por el trip o lo cabalgás, como dicen, ¿no? que aprovechás ese efecto este, para encontrarte a vos mismo haciendo algo este, o reflexionando, porque realmente ahí, ¿eh? en esos estados, a mí me pasó como, recién mencionabas una fiesta electrónica, eh, a mí me pasó, mi primer viaje astral fue en una fiesta electrónica y no había consumido nada, solamente el trance de la música este, y las luces, en un momento me vi a mí mismo fuera del cuerpo Aparte, recién habíamos llegado, eh, y las luces, las luces es algo que a mí me marea un poco, este, no, no la paso bien, cuando hay así eh, muchos flashes, ¿no? Pero entre la música y yo cerraba los ojos para que no me molesten tanto las luces, me vi a, a mí mismo desde afuera y pensé, uy, me morí, mis amigos van a tener que llamar a mi casa y avisarle a mi vieja que me morí en esta fiesta, eh, a lo que hoy es eh, esos estados alterados, son muchas las formas de alcanzarlo, y yo menciono los sueños porque si querés hablar, los sueños son la droga de las drogas, por eso lo menciono, porque encontré ahí, si querés, eh, esa experiencia que, claro, la buscamos en la vigilia, pero a la noche ya sucede, ese estado alterado de conciencia. Entonces, bueno, cuando encuentro el tema de los sueños, me dije, bueno, esta es, este es la planta de las plantas, ¿esto? Este, acá se te abre todo el subconsciente propio, el colectivo, eh, te salí del cuerpo, o sea, es ahora lo mismo que cuando estás en un estado alterado de conciencia este, con, algún, con alguna sustancia, eh, el tema es, ¿lográs vos cabalgar la experiencia o te perdés en el trip del sueño? ¿Sí? Entonces, por eso el tema del soñador lúcido, más allá de tener la experiencia de sueño lúcido para eh, manejar un Ferrari porque no puedo manejar un Ferrari. Bueno, es, más allá de eso, hablo de conciencia en lo inconsciente. Este, en, ese, en ese espacio donde... Bueno, ahí las, las posibilidades son realmente infinitas, ¿no? Entonces, entramos a un mundo que es más laberíntico que este laberinto, entonces, ahí está el, el desafío, ¿no? De cabalgar estas experiencias y que no te lleven puesto. Ahí el punto que, que habría que tener en cuenta es que esas experiencias, de nuevo habría que integrarlas en una doble iniciación, y tiene que aparecer ese maestro que te permita encajar esa experiencia. Esa experiencia por ti mismo te puede llevar a esa psicosis. ¿bien? Te está sacando totalmente de tu realidad. De hecho, están muy relacionadas con los sueños porque, eh, según estudios, es posible que los sueños que tenemos se generen porque se segregue DMT por parte del propio cerebro durante los sueños. Y el DMT es la sustancia, por ejemplo, que eh, es el principio activo de la ayahuasca, que te mete en, en esos estados fantásticos, ¿no? Y en el sueño también tienes esas mismas, esas mismas posibilidades. Puedes tener sueños maravillosos o puedes tener pesadillas. Lo que pasa es que como los sueños es común, pues bueno, más o menos lo tenemos normalizado. Como las plantas no es lo común, entonces lo tenemos demonizado. Y ahí asociamos una carga negativa a esa experiencia, cuando es una experiencia 
y que podríamos decir calcada a un sueño. ¿Bien? ¿Cuál es el, el problema? Que hay personas que les resulta fácil entrar en ese tipo de experiencias por sonidos, es decir, los chamanes luego utilizan el tambor, ¿bien? Porque una vez tienes una experiencia, ¿bien? ya la recuerdas y puedes volver a ese estado con estímulos. Un estímulo es el tambor que simula tu corazón, cómo estaba tu corazón en aquel momento, ¿bien? Entonces, esos ritmos te pueden ir llevando a ese estado de trance y hay determinadas personas en que entran totalmente en ese estado de trance profundo. La mayoría no. Entonces, para esa mayoría eh, es necesario algo más. Y ahí entramos en un tema que se ha repetido a lo largo de la historia, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Bien? Lo, lo apolíneo es eh, pues un conocimiento también esotérico, pero que requiere de disciplina, requiere de sacrificio propio. Mientras que lo di dionisíaco te va a poner en contacto con eso espiritual, con eso místico, de una manera festiva y además democrática a todo el mundo, no a aquel elegido que sea capaz de conseguir avanzar por el camino, sino no, no, vamos a hacer una fiesta en el bosque y vamos a tomarnos algo y vamos a ver qué pasa. Y ese conflicto ha vivido a lo largo de la historia. De hecho, parece ser que las primeras persecuciones religiosas registradas fueron en el 180-190 a.C., de los romanos a las sectas dionisíacas que habitaban en el sur de Italia. O sea que esto de las plantas y, y sus capacidades, bien, siempre ha estado in, bajo el control del poder. Al poder no le interesa que todo el mundo tenga este tipo de vivencias, que de repente tenga una crisis y salga renacido y diga, pero si yo veo la vida totalmente diferente. Ya no tengo por qué cumplir con el sistema, si se puede vivir fuera del sistema. Al sistema no le interesa eso. Por lo tanto, todo aquello que te lleve hacia ese punto, hay que eliminarlo. Y los pocos que lo logran por sí mismos, bueno, los podemos reconducir dándoles un poquito de ego, alabándolo, lo llevamos a los altares, pero controlamos ese estado. ¿Y qué significa? Y ya te explico yo qué significa para que encajes en otro punto. No en el de libertad, sino en otro punto de, ah, bueno, esto es para la trascendencia luego, aquí en el mundo material es el valle de lágrimas, tú luego, luego tienes esa recompensa en otro sitio, ¿no? Interesante, interesante Paco, esto que mencionas, porque hice así como un flashback en, en la historia que yo conozco más o menos, y ese podría ser un denominador común de los grandes hitos de la historia. Me fui a la reforma y a la contrarreforma luterana, es decir, pareciera ser que la persecución en este plano de existencia está eh, a la libre interpretación de las cosas. O sea, pare pareciera que lo que se persigue es al individuo. Y cuando hablamos de individuo, no hablamos de individualismo, sino hablamos de una manera en la cual cada uno se transforma en un héroe, en la cual cada uno retorna a ese origen, a esa verdad individual de diferentes maneras. Y como vos bien decías, eh, si la primera fue la persecución a los dionisíacos, bueno, pareciese que en el resto de la historia lo que va sucediendo es que no, no hay un interés en que lleguemos a las conclusiones a las que llegó Ángel Martín. Entonces estos libros son muy buenos porque además son estratégicos. ¿A qué me refiero? Si en vez de Ángel Martín escribir como un humorista y escribiese como un político, sería un problema muy grande. Entonces hay que aprovechar esta, estas formas, hay que aprovechar el arte, hay que aprovechar la literatura para dar mensajes que al Sauron se le pasa de largo y que en realidad es un caballo de Troya gigantesco. La razón del esoterismo al final, ¿no? Lole, ¿algo quieras comentar? Bueno, vuelvo a... para redondear cosas que se dijeron antes pero que se mezclan con las de recién. Eh, bueno, de, de psiquiatría, porque claro, atraviesa eso primero y después el argumento eh, psiquiátrico, este, medicación y todo eso, de lo que prefiero eh, no hablar, este, creo que igual con eso ya es obvio lo que uno piensa, 
Y después está el tema de, claro, yo les decía, me encuentro con la arte terapia y, y esto de que yo tenía, o por lo menos había siempre trabajado esa función del arte de para otro, ¿sí? Entiendo que el arte es para mí, ¿sí? que me tengo que adueñar de eso, y en esto que de la vida perfecta, ¿sí? y de esas señales, y que no todos vemos las mismas señales, y que la vida perfecta no es la misma para todos, hablo de eso, de como si hubiera encontrar una especie de misión personal. Este... Y por eso adueñarse, digo arte como, yo creo que Rafa es un artista, o sea, tiene una forma muy única, una huella, sus marcos teóricos, incluso sus, sus videos, tiene una huella que vos escuchás esa voz, aunque no estés mirando, ese es Rafa Currado, tiene una huella eso, ya está marcado, listo, hay una obra y tiene una huella. Eh, por eso yo, a mí me interesa ampliar porque las demás disciplinas no me dejan entrar. A mí, si se juntan los sociólogos, yo no puedo ir. Si se juntan los físicos, yo no puedo ir. Es más, me dicen, no, vos no podés hablar de esto porque vos no sos de los nuestros. Este lugar es todo lo opuesto. Vengan todos, aunque no hayan estudiado arte, vengan, por favor, y, y opinen, porque es lo que necesitamos. Eh, y en este marco que es el arte que se caracteriza por justamente no ser un marco, eh, se manifiesta algo que nos, que es lo que nos convocó a nosotros tres, que es la cosmovisión. ¿sí? En el arte, uno tira, revolea ahí toda su cosmovisión. Este, y... Claro, bueno, por eso también me parece que los que discutimos la cosmovisión y discutimos eh, un montón de cosas, reveamos el arte, ¿sí? Porque se nos ha vendido que es, eh, es una cuestión estética, no sé qué, y en realidad, como bien dijo Rafa, es uno de los más grandes troyanos ¿sí? que tenemos. Es... Eh, este lugar donde Ángel puede decir esto, que son verdades, la verdad que durísimas, y por eso también vemos, si querés, en las series, muchas verdades. En Matrix vemos, por ejemplo, verdades que si nos la dijeran, no las aceptaríamos de lo dura que son. La única forma en que aceptemos la verdad es, es bueno, es una metáfora, no, no es una metáfora, pero lo aceptas solo... Si, sí, sí, bueno, es una serie, ahí lo acepto, ahí puedo. Este, por eso me parece algo maravilloso, pero no quiero quedarme yo con que, bueno, acá el artista es Lole. No, Lole es el que, el que trata de recordarles a ustedes su, su propio artista. ¿Sí? Que, ustedes, que cada uno acá es un artista. Y en esto de apropiarse del arte, eh, bueno, el, el chamanismo y la psicomagia... Este, es casi eso, ¿no? Es adueñarse del mundo entero, de los dos mundos. Este, por eso decía al principio que es una actitud la del chamán o la del mago frente eh, a la realidad, ¿no? Sí, sí. De hecho, a mí me parece que para enfrentar una crisis eh, de vida, una crisis vital... Las dos vías fundamentales serían el arte y la espiritualidad, que en el fondo son la manera como de hacer un puente con eso que me falta o, o ser capaz de expresar de, al, de algún modo diferente eso que eh, la racionalidad me impide, que me, la cárcel mental eh, me bloquea. ¿no? El tema es que luego siempre se intenta controlar esa expresión. Es decir, tenemos el arte académico o el arte eh, promovido por, por los poderes, tenemos la espiritualidad arreglada también por los poderes y ahí te eliminan esa capacidad de expresión propia. ¿no? El artista sería como aquel que es capaz de crear, se convierte en un dios, que es lo que casi intentas expresar, ¿no? ser un dios de tu propia vida para poder crear aquello que tú quieres y hacerla perfecta porque es lo que tú decides hacer. 
Y cuando te metes en esa expresión artística, es casi como hacer el puente a esa capacidad interna, a esa parte de tu subconsciente que trae las imágenes de lo que quiere crear y lo hace material y, y de ese modo facilitas ¿no? el volcado o, o la atracción de, de esa posibilidad a tu vida. Pues lo curioso de la situación de Ángel es que luego hay una muerte, muerte simbólica, ¿no? pero que podemos enlazar con la nueva medicina germánica. Es decir, a través de los síntomas puedes descubrir qué está pasando. Y él va dejando caer estas pistas a lo largo del libro, ¿no? Como que, bueno, yo estaba tal, antes de la locura, estaba tomando pastillas y cosas de esas, y entonces asocias la locura a eso, ¿bien? que es lo que haríamos todos según lo que nos han dicho. O puede que la locura no sea eso, es que eso destapa eso que hay, esas capacidades internas que luego catalogamos como locura porque te están dando ideas totalmente alejadas de lo socialmente aceptado. Entonces, no es que lo provoque, es que te levanta la alfombra. ¿Bien? Entonces, ¿qué, ¿qué punto clave tiene Ángel? Pues que llega un momento en que tiene un dolor de cabeza tan grande que eh, le hace perder la conciencia y se da un golpe. Si miras desde la medicina germánica, esos dolores de cabeza se producen en fases de, de que se llaman crisis épicas. Curiosamente la palabra, ¿no? Crisis épica, que sería el momento de a mitad de esa fase de, de reparación en que el cerebro está como intentando comprobar si los cambios que se han producido son estables. Y ahí recibe ese golpe. Ese golpe también se puede interpretar como, bueno, lo mismo ha tenido algún daño ahí interno, se le ha descolocado algún punto del cerebro y por eso entra ahí. O no, simplemente el golpe no tiene trascendencia y lo que ocurre es que esa crisis épica mete al cerebro en un nuevo estado muy diferente, que es la locura. Lo que pasa que... Eh, Ángel, de verdad, ponle una vela a alguien porque tu locura es grandiosa. O sea, es el, el viaje que, que todos hubiesen querido tener. ¿no? Llegas a ese punto en el que conectas con todas esas características de las experiencias místicas. La telepatía, eh, viajas en el tiempo, mmm, imaginas lugares, los ves... Tiene una anécdota de estar en un concierto de Mozart escuchando las, la respiración de la gente, ¿no? O sea, eso se vive en, en ese tipo de viajes, eh, sobre todo acompañado por, por plantas o los que pueden hacerlos por sí mismos también. Y te está describiendo un estado que se mantiene en el tiempo, como ese estado alucinatorio que se mantiene en el tiempo, pero que para él es totalmente positivo porque él va descubriendo las pistas que le da la vida para indicarle por dónde tiene que ir y en su vida todo encaja. Entonces aquí de nuevo entramos en el cuestionamiento de locura, es decir, si yo voy siguiendo unas pistas que para los demás no tienen sentido, pero a mí me están llevando hacia algo positivo, ¿quién es el que no tiene razón? Para refinar un poco la definición que di al principio, que siempre me pasa, que digo, ¿por qué no dije? Bueno, Después lo editas, Paco, esto y lo pegas. <risa> Podríamos decir que para, para, para lo general, o si quieres para, para un análisis sociológico este, sin, apasion, sin, sin pasiones, la locura es la distancia relativa a los paradigmas sociales. Sin más. Sin más. Entonces, claro, ¿qué sucede? ¿Qué, qué sucede cuando en la historia de... Por ejemplo, Sudamérica, existieron países que empezaban a ser ejemplo de algo negativo. ¿Para quién? Negativo para un interés. Bueno, hay que, hay que aislarlo, hay que, mod, hay que normalizar ese país. Porque Paraguay no puede tener un desarrollo industrial en el siglo XIX. Porque Paraguay está loco. ¿Cómo va a tener un alto horno industrial? Entonces, ¿qué le hacemos a Paraguay? Lo normalizamos. Y cuando vuelva a ser un país dependiente de la División Internacional del Trabajo que le tocó a Sudamérica, diremos que ya no está más loco porque la distancia relativa a los paradigmas generales se habrá cortado. Estoy haciendo como un salto este, muy, muy, muy este, reduccionista, pero como para un ejemplo social para que se entienda a dónde voy con la definición de locura que, que, que se me ocurrió en este momento. Me parece perfecta esa definición. 
Perfecto. Sí, Rafa, es, es exacta, es exacta. Eh, bueno, y por eso aparece esto de la muerte simbólica, ¿no? Tenés que, que, bueno, en esto de ver la Matrix, por decir de alguna forma, ver el HTML que hay atrás, y probablemente tenga que ver con el subconsciente, ¿no? Eh, en esto de lo que crees, creas, y de cómo saber instalar cosas en ese lugar tan fértil. Eh, pero bueno, esto de ver, empiezan a los números, eh, símbolos universales, colores, eh, sílabas, se empiezan a unir eh, y tenés que, eh, por eso de lo de ampliar la visión, si no te perdés de un montón de cosas que están pasando ahí frente a tu cara, ahí, te están pasando por ahí, eh, y fíjate vos que esto de la muerte simbólica es, en el tarot es el 13, ¿sí? y, y venimos nosotros hablando de este número porque nos parece que hay que refinar esos análisis donde se hace que 11 es más son, 13 es más son, eh, 33 es más son, 66, es, todo es lo mismo, el 11 es igual al 13, bueno, eh, no, y el tarot, si querés, con eso de los números, eh, nos da una pista y encima es muy útil porque se asocia justamente a una palabra, cada número, ¿sí? Como mago, como loco, que veníamos hablando en el anterior, este, y aparece la muerte también. Pero bueno, en el tarot aparece esto de tenés un número asociado a símbolos y a la vez a una palabra. Si ¿Sí? entonces... El tarot en ese caso da muchas pistas de, eh, bueno, se me viene apareciendo mucho tal número, voy a ver, eh, ah, este número en esta carta, mira todos estos símbolos que tiene, y por ahí te los estás cruzando, ¿sí? Y no tenés ni idea. Ahora, ¿cómo lo bajó él? Porque eso está ahí, ¿eh? Está en ese subconsciente, es donde viven los arquetipos, entonces, eso está ahí. ¿Cómo el chabón lo bajó? así tan fácil y lo intuyó y vio el mapa completo en un instante, no lo sé. Pero eh, con esfuerzo se puede reconstruir ese, ese mapa y si se quiere ver la Matrix, pero de nuevo, no en plan de esto de la vida perfecta es la misma para todos, y que, que es tener unos paneles solares en una isla y, bueno, estar ahí eso, tradeando Ethereum, más o menos con esa, eh, sino de seguir ese camino individual de vuelta eh, y sin perderse, porque por lo menos para mí, no sé qué opinan ustedes, ¿no? pero para mí cuando empecé a tomarme eso más en serio, este, las sincronicidades, que bueno, lo que más usan es el 11-11-11-11-11, pero a tomártelo en serio y estudiarlo con alguna profundidad, tampoco, oh, qué avanzado. Pero darle el peso que tiene. De, pero estos muchachos usan estos trucos, este lenguaje. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué significa cada cosa, cada número, cada símbolo? No que meter todo eso en una gran bolsa, y esto es todo malo, por, como no lo entiendo, debe ser todo malo, y lo tiro toda la basura, y después obviamente te van a faltar piezas del puzzle. Eh, digo esto por los que no lo pudimos intuir tan fácil, aunque sí intuimos algunas sensaciones de esto no me cierra, mm, eh, aunque todos te decían que sí, que es, eso es así, y a uno, mmm, yo intuyo que no, pero la de armar bien el mapa después, eh, bueno, él le pasó eh, así, como un rayo, en un segundo. Eh, en nuestro caso, que lo tratamos de hacer de a poco, juntando información, eh, me parece que la actitud es esa, y lo digo porque estamos, nos conocemos de una comunidad que sataniza los símbolos, y eso es algo que, por lo menos ya que estoy acá en esta charla con ustedes, que podemos hablar de esto en este nivel, aprovecho para decirlo, que 
eso hay que estudiarlo mejor que lo que lo estamos haciendo. Pues mira, me, me abres la vía a dos apuntes. Uno es, eh, en sistemas complejos existe un teorema matemático que te dice que midiendo una única variable de un sistema, tú puedes obtener la dinámica global del sistema. Es decir, sacando las cartas del tarot, mirando cómo están las estrellas y los planetas en el cielo, viendo cómo pasa el agua en un río, puedes sacar cómo va a evolucionar ese sistema, qué es lo que posiblemente ocurra en un futuro o cómo está funcionando energéticamente ese sistema. ¿Bien? Y eso lo puedes argumentar desde la física y las matemáticas, porque el sistema es complejo. ¿Bien? Ahí es donde gana todo sentido. Y vale, pues, pues sobre esa base ya puedes empezar a confiar en las señales, porque todo te está diciendo cómo está funcionando el sistema. Luego aprende a leer las señales. Otra cosa es, ¿está prefijado lo que estoy leyendo? No, te está diciendo cómo está, cuál es la tendencia del sistema. Pero esto es un sistema también complejo, caótico. Un pequeño cambio en mi posición me lleva a un punto muy alejado. Si no hago nada, bien, voy por ese camino. Con hacer muy poquito me voy a otro lado totalmente diferente. Luego, la energía que le pongo yo también al descifrado de esos símbolos me va a hacer que me dirija hacia un punto o me dirija hacia otro. Si yo veo un 11 y le doy el poder a algo externo, pues está claro que eso es lo que va a condicionar cómo yo voy a ver las cosas y yo voy a reforzar ese camino. Si yo digo no, tomo la decisión de que para mí un 11, un 33, un cornuto o lo que sea, bien, es algo positivo que me está diciendo que voy por buen camino. Y tomo esa decisión, yo estoy generando otra energía y lo muevo hacia otro punto. Y fijaros que eso mismo ya lo han hecho. ¿Qué significa el que estén cambiando continuamente los significados de las palabras? Pues que el significado original se puede cambiar y lo puedes modificar. Y si logras que haya un número suficiente de personas que estén dando la energía a esa nueva visión, de repente ese significado cambió. Luego el 11, dependiendo de lo que tú quieras que sea, pues funcionará de una manera o funcionará de otra. ¿Bien? No estoy condicionado por lo externo. Soy yo el que tiene que tomar la decisión. ¿vale? Que eso también es otra de las partes que descubre Ángel. ¿Bien? Que todo es... Para mí le falta añadir la parte de sentir. ¿no? Es imaginar, sentir y decidir. Sí, en, si querés... Eh, un, ejer un ejercicio muy práctico de psicomagia no es eh, hacerse una varita mágica eh, yo lo hice con mucho amor eh, por esta cuestión de cómo solemos depositar el poder afuera en, en alguien que nos inicie incluso los muchachos de las logias necesitan que los inicie otro o uno va a la, eh, a la universidad y uno es el que le da el aval al profesor. Uno dice, yo quiero estudiar con este profesor para que él después te avale a vos. Pero si hay un profesor que no te cae bien, vos no le das tu aval para que te avale. ¿Se entiende? Uno cede su poder para que te lo devuelvan. Sabiendo este defecto de nuestra estructura que necesitamos buscar afuera, aparece este ejercicio de, bueno, me creo un bastón de poder que represente mi poder así, lo puedo sentir, porque si necesito ver para creer y, y, y me cuesta visualizar mi poder, bueno, me, me, me creo un coso material donde puedo tocarlo y decir, acá está mi poder. Lo puedo tocar, entonces lo siento mucho más fuerte. No tiene ningún poder, es un palo. Si sí, el poder es el que yo le doy para que me lo devuelva, no para que se lo quede el palo. Para que me lo devuelva a mí cuando lo agarro y me siento como Messi con la copa. Porque nadie me puede negar que yo me siento así, aún siendo, no siendo Messi con la copa, yo me siento así y no me lo podrá discutir nadie. Eh, pero claro, aparece esto, vos podés apropiarte de las cosas y resignificarlas. Porque cualquier persona me podría decir, no, es el bastón de Moisés. No, es el mío. Es, este, este es mío. ¿Sí? Este, por eso está bueno que digas esto de apropiarse eh, de todas esas cosas eh, porque digamos 
estamos hablando de otra capa de sucesos, no en lo material, está jugándose en el mismo fenómeno otra capa, que si querés es la subconsciente, el alma, y bueno, y un poco más allá, hay que ver si está el espíritu ahí ejecutando la acción, o bueno, simplemente es un juego para perder el tiempo, eh, ahí es, creo que está la cuestión de lo mismo que en el trip del sueño o, o de alucinógenos. Eh, en el arte lo mismo. Vos estás haciendo lo que estás haciendo, estás haciendo tu voluntad. En el, porque la, el arte para eso es un, es, un, es un cuadrado para que vos metas, hagas tu voluntad ahí, es un marco para que ejecutes ese famoso libre albedrío. Bueno, acá podés ejecutar tu libre albedrío, este, salir un poco del tiempo-espacio, porque también te perdés un poco, el tiempo se pone más blando cuando uno está consigo mismo. Eh, pero bueno, nada, no quiero tirarla más. Me, me resultó interesante algo que sobrevolamos recién. No tengo muy claro, eh, no lo tengo muy conceptualizado, pero sí me llama la atención lo siguiente. Eh, lo relaciono con esto que les estaba diciendo, que, que estoy estudiando sociología del arte, estética, movimientos artísticos, y encuentro que hay, eh, desde la sociología, hay una paradoja que no se puede resolver, que es la siguiente. Hay una visión internista del arte, que es la que entiende que el arte es producto de un genio individual, y hay una visión sociologista del arte que contempla que el arte tiene mucho más que ver con una referencia social y con una imitación hacia algo. Entonces, una tendencia artística será una imitación en, de, en, en determinado sentido. Ahora bien, el, la paradoja que tiene esto es, ¿imitamos a quién? ¿Quién es el paciente cero? ¿Quién es el original? ¿Me explico dónde voy? Y acá también sucede con esta cuestión de el maestro y la logia, que sería la iniciación institucionalizada pero después tenemos a Ángel Martín que se autoinició. Entonces, fíjense cómo aún en los marcos teóricos sociológicos no se puede dar respuesta a esta paradoja de que, que nosotros la podemos definir como la intuición, que por supuesto que en los libros de texto no, no aparece de esta manera, pero pareciera que acá hay dos caminos. Uno, buscado o accidental, el de la autoiniciación, y otro sería el más asistido, que puede ser el de un maestro, que incluso son mundos que se pueden complementar, uno puede autoiniciar y buscar un maestro, ¿sí? pero digo, esto yo lo, 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 lo identifico mucho con las cuestiones de liderazgos carismáticos, lo identifico mucho con aquellos que evidentemente han encarnado para hacer un quiebre a, determinadas, a determinados paradigmas, a determinadas cuestiones que se vienen repitiendo, y eso sí contemplo lo que decía Pato, eh, eh, perdón, Paco hace un rato, de que no es tan democrático, no está ni bien ni mal, pero no, no todos nacen con, ese, con esa conexión de poder autoiniciarse y luego iniciar a los demás. Pero tiene que haber un paciente cero, porque si no, ¿cómo, cómo, cómo seguimos iniciando una doctrina, un estilo artístico? Eh, me explico a dónde voy, es como que es un, es un tema lindo para hablar ese también. Sí, tal cual, Rafa. Eh, claro, son, son casos que se salen de, bueno, uno puede hablar 100.000 horas y estos casos te van a quedar siempre afuera. Eh, pero bueno, la mayoría yo creo que hay un poco de los dos, de la autoiniciación, de cuando uno en algún momento solo, esto no me cierra, voy a googlear. Hay algo que pasa solo y es interno y, y después en muchos casos necesitamos maestros o compañeros. Eh, eso, por lo menos en la mayoría, en el 99,999 de los casos, debe ser así, ¿no? Como un poco, eh, hay algo que es autoiniciático, pero que necesita un apoyo en, aunque sea un grupo de WhatsApp, de, bueno, ¿no? eh, esas cuestiones. Eh, claro, sí, en cuanto a, y, y en cuanto a líderes, eh, estos que después se inician a otros, eh, para volver a tocar algo de este momento, de la época, ¿no? Eh, tiene que ver con que, Paco lo sabrá, 
hay un personaje que llegó con una copa y la gente le hace reverencia. ¿Sí? Ahí es donde, cuidado que los líderes no son para que te arrodilles a ellos, sino para empoderarte a vos. Un líder te empodera, no te va a pedir que le hagas reverencia y te arrodilles ante él. ¿sí? Un verdadero maestro. ¿sí? No va a querer la reverencia, va a querer que sea, si querés, como él, o que veas en él lo, 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 lo tuyo. ¿sí? Que nos pasa con un montón de maestros que decimos, esto que dice este tipo es, lo que, es tal cual, es lo que yo digo, es lo que yo pienso. Claro, estás viendo... En, el, en ese maestro, en ese referente, algo que, que a vos ya te pasaba y no sabías cómo decirlo. Estás viendo, estás viéndote a vos mismo, ¿sí? Cuando te pasa eso con el, eh, con el maestro. Pero eso, cuidado con esos líderes, porque un verdadero líder es el que te empodera, no el que te va a pedir que le hagas reverencias y estas cuestiones, ¿no? Sí, de hecho casi el verdadero maestro es aquel que espera que tú le superes para poder aprender de ti, ¿no? Es como un, una carrera de relevos y, y seguimos hacia adelante, ¿no? Habéis sacado un montón de temas que súper interesantes porque volvemos al tema de los sistemas complejos con esto de los líderes. Si nos vemos a, a toda la sociedad como un sistema complejo, hay momentos en que hay crisis de grupo, sociales completas. Y entonces... Internamente estamos deseando que aparezca algo que nos lleve a otro punto, que nos muestre otra realidad, ¿no? Es como que inconscientemente estamos buscando a ese líder, a, a eso nuevo que, que, nos, que nos ayude en la transformación. O sea que, enlazando con lo del inconsciente colectivo, llegará algún punto en el que un cerebro esté como más conectado a esa necesidad ¿no? y, y desarrolle esa potencialidad más rápidamente, que es una potencialidad que todos tenemos, pero que en ciertas personas como que coincide, ¿no? que serían como esos eh, puntas de lanza, y que luego eso se traslada al resto de la sociedad y van apareciendo otro montón ya de gente. ¿no? Es eh, lo del centésimo mono, ¿no? O los campos mórficos. Cuesta mucho generar la... O el, ¿Cómo era? No, era? no eran los memes. Bueno, cuesta mucho generar la primera idea, pero luego es como que intuitivamente los demás vamos encajando en esa, en esa nueva posibilidad que hemos creado entre todos, ¿no? Entonces, no es que sea un individuo al azar, sino que hay una necesidad que se va a cubrir en algún momento porque el sistema va a llegar hacia ese punto. Si lo vemos de esa manera, para mí como que es mucho más eh, esperanzador, ¿no? Dice, no, es que siempre va a haber una esperanza. Es decir, Luke Skywalker tenía que aparecer porque el sistema te llevaba a que tenía que aparecer. Bien, una... se necesitaba el equilibrio de nuevo en la fuerza y eso, ¿no? Pues, pues trajo toda, toda esa historia. Que si lo vemos sin tener en cuenta el sistema complejo solo como algo individual, entonces empezamos a generar esos héroes, esos líderes, eso inalcanzable que es lo que decía Lole, tú te tienes que sentir inspirado por eso, no como que es algo que está más allá de ti, sino ellos lo lograron, yo también puedo, me están mostrando el camino, ¿bien? Y eso es lo que me tiene que inspirar a mí para avanzar. ¿Y cómo consigo avanzar? Pues manejando los objetos mágicos, como bien decía Lole, eso es básico en el chamanismo, lo de tener tu bolsa de objetos mágicos, que en el fondo son anclajes a vivencias, importantes que has tenido y que cogerlo te recuerda esa vivencia y hace que tu cuerpo entre en ese estado especial, claro, eso es poder. Pero si lo tienes fuera y lo puedes recordar de esa manera, con esos objetos materiales, pues te resulta más fácil usarlo. Y fíjate qué interesante, Paco, la, la analogía que, 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 que usás de, de, de Luke Skywalker, porque eh, en realidad el que trae el equilibrio a la fuerza es él. El padre. Es decir, su padre. <risa> Es su padre. Él es el que integra. Luke no integra. Luke es luz pura. Es muy interesante lo que hay detrás de Star Wars. Yo lamento muchos que, que, que se lo pierdan de esa manera. Pero eh, hay mucho para hablar ahí, incluso en términos familiares. Eh, incluso en términos de este otro personaje que aparece acá, que es el mentor. 
¿no? Hay, mucho, hay mucha mitología muy interesante ahí, pero cómo un cambio no solamente puede cambiar una sociedad, sino también una familia. Y cómo se puede redimir, entre muchas comillas, no estoy hablando de moralina, estoy hablando de cuestiones trascendentes, cómo un hijo puede completar la tarea de un padre, incluso en un plano superior. Bueno, son muchos temas, pero, pero todo tiene que ver con todo. No, no, que vamos, de ahí se pueden sacar líneas y líneas, porque precisamente es eso. Yo lo enlazaba con la esperanza por el nombre de la película, ¿no? Una nueva esperanza. Y que de hecho casi Luke es la esperanza que se le abre a Darth Vader para, para poder volver, ¿no? Y hacer esa redención. Que luego, si lo ves desde el punto de vista de los fractales, de nuevos sistemas complejos, lo que ocurre en una familia y se resuelve en una familia, luego se traslada al siguiente nivel social y al siguiente nivel social y se acaba transmitiendo a toda la galaxia esa esperanza, ¿no? O sea que eso también refleja el poder que tenemos. Es, empieza por ti y lo que tú logres de transformación en ti, que sea consolidado y sea estable, sea armónico, se va a trasladar a todo lo demás. Y por eso, Paco, un poco off the record, hoy hablábamos de esta cuestión tan movilizante que tenemos acá los argentinos, ¿no? Que, que puso algunas cosas arriba del tapete... Y volviendo al ejemplo de Odiseo, Odiseo sale de Ítaca, Ítaca era una cuando él se va, va a Troya y luego tiene que volver a Ítaca porque tiene que llevar ese cambio, como decíamos, estos tres grandes eh, paradigmas, estos tres grandes arquetipos, mejor dicho, no paradigmas, estos tres grandes arquetipos que son el de la familia, esos argumentos familiares, el de la región y el de la época. Y parecida como las mamushkas, que mientras uno va solucionando o pasando esos niveles, lo va a poder hacer en, en diferentes escalas. Mala receta sería negar alguno de esos argumentos o querer modificar eh, la cronología de esas, de la jerarquía, te diría, no cronología, la jerarquía de esos argumentos para el individuo. Entonces, conocer de estas cuestiones no nos hacen presos de los argumentos, sino que nos ayudan a trascenderlas. Pasa que ahí, Rafa, ya estás hablando de que en un fenómeno hay como, bueno, se puede hablar de cuadrantes, pero también de otras cosas más que hay como capas de la cebolla sucediendo en un mismo fenómeno. Pero ya cuando empezás con eso, bueno, ahí Paco tiene que empezar a explicarte el éter, eh, ¿me entendés? Y ya se vuelve, ahí creo que es donde por lo menos nosotros hemos intuido ¿sí? que, eh, que hay algo por ahí, que hay algo por ahí, ¿sí? porque en el argumento en el que vivimos, en, en lo general, en esta conmovisión, todo eso no existe. Lo único que hubo ayer fue gente gritando y no sucedió nada más, ¿sí? estamos en un universo eh, ateo materialista, entonces hablar de que en un fenómeno están sucediendo varias capas de, de sucesos mentales, emocionales, espirituales y los físicos también, eh, no cabe en esta cosmovisión. Entonces ya el solo hecho de estar hablando de esto y tener que hablar, y bueno, ¿hablamos del éter o no hablamos del éter? Y tenemos la prueba final, final del éter. Yo lo que puedo decir es que hemos intuido algo de todo esto, si no, no estaríamos ni siquiera teniendo esta conversación y por eso es difícil explicárselo al que vive eh, eh, regido por la cosmovisión actual, es muy complejo explicárselo si no puede intuir esa parte, si él por sí mismo no se da cuenta que hay otra que la cebolla tiene muchas capas. Eh, no, creo que nada más será eso. El, el problema ahí es que intuir eso es muy difícil. Es decir, tienes que tener tu experiencia mística para poder intuir que hay esas otras capas. Porque si no, tú estás encerrado en tu cárcel mental racional. Y ese es el problema. Es el problema que veían los dionisíacos de toda la vida. Es, es que si no le das esa experiencia a la gente, ¿quién se va a ir a un monasterio o se va a meter en una cueva atado como hacían en la época con, con Parménides y esta gente...? Durante tres días, sin beber, sin ver nada, sin oír nada, de privación sensorial total. ¿Quién aguanta eso? Sin entrar en psicosis a lo bestia. 
Interesante, Paco, que no lo había considerado yo, que los mencheviques y los bolcheviques eran los dionisíacos y los... Y los este, apolíneos. Y los, y los apolíneos. Es decir, aquellos que quieran reservar ese elixir, ¿sí? ese alimento de los dioses sería, y aquellos que lo quieren eh, como prometeo, que los quieren socializar. Esa, creo yo, es una visión política muy, muy loable, pero siempre, sobre todo en estas tierras, existe la tercera posición, que creo que es por donde van los tiros del óleo. Es decir, me parece que eso es lo que estamos tratando de decir desde hace un rato, que es la actitud frente a la vida. Si vos tenés la voluntad, luego el resto se puede guiar, se puede complementar, se puede retroalimentar. Ahora bien, si no es así, no hay elixir, no hay revolución bolchevique que valga, porque eh, la miel que te van a querer este, socializar eh, no, la vas a, no la vas a tomar de esa manera. Creo que esa es la tercera posición que se puede sacar de los dionisíaco y los apolíneos y también de los bolcheviques y los bolcheviques o la izquierda o la derecha, que es la voluntad del individuo. Fíjate hasta qué lejos nos fuimos. Pues mira, todo esto me enlaza con una de las partes del libro que es una parte que voy a citar. Dice Ángel Martín. Mucha gente todavía no sabe que hay una frecuencia superior en la que nuestras mentes ya han destapado la verdad y en la que existe un grupo de mentes y o personas que son los verdaderos responsables de que las películas se hagan. ¿Cómo? Imaginándolas. En mi mundo, el verdadero creador de algo no era el que lo convertía en algo material, sino el que lo soñaba. Eso enlaza totalmente con el término ensoñar de chamanismo. Es, si yo soy capaz de entrar en un estado, sueño lúcido, en el que creo una realidad y la siento cierta, absolutamente cierta, eso genera tanta energía que todo lo que está a mi alrededor empieza a moverse hacia ese punto. Y al final ocurre algo que yo he soñado pero que yo no he hecho directamente. Y esa es una de las claves más importantes en la creación de la realidad. No importa lo que esté ocurriendo fuera, yo uso la energía de tal manera que potencie esa sensación de que lo que yo quiero y sueño va a ocurrir. Y, por ejemplo, con esa victoria de Argentina, toda esa energía que está moviendo la gente la podemos utilizar nosotros. No necesitamos resonar exactamente con lo que vive cada uno de ellos, pero sí esa energía, esa energía de ilusión, de pasión, digo, pues todo esto me voy a permitir sentirlo y voy a traer mi sueño. Y se va a cargar mi sueño con toda esa energía, se va a hacer más potente y se va a crear más rápidamente en el mundo. O sea que todo se puede utilizar para lograr lo que cada uno desea. Bueno chicos, eh, vamos un poco menos de la mitad, pero yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí y emplazarnos para un segundo vídeo, porque además vamos abriendo un montón de ramas maravillosas y es que da, da el libro para que precisamente surja todo esto, que es súper rico para mí. Entonces, si queréis, hacemos una ronda de, de despedida y nos emplazamos, eso sí, para el año que viene ya para el siguiente vídeo, ¿no? Lole, a ver, cuéntanos. Eh, bueno, más que primero, muchas gracias por la invitación. Este... Te voy conociendo así en estas charlas porque, bueno, en el grupo intercambiamos poco eh, y la verdad me, me encanta eh, que podamos charlar de las capas de la cebolla, eh, que, que no es tan fácil hablar, eh, en muchos casos no tanto por censura, a veces es más censura propia, uno que porque yo creo que sí hay gente que intuye muchas cosas y no se anima a salir del, de, del closet, aunque no haya realmente un closet, ese, ese closet de la locura de qué van a pensar si digo esto que estoy pensando, qué van a pensar de mí, este, y hay mucho de eso, hay, hay un montón, eh, incluso en, en las comunidades donde nos movemos nosotros, este, pero nada, agradezco mucho estos espacios, la verdad es que sí, los temas dan para, para hablar todo el día, 24 horas, eh, y pues no haces una maratón de 24 horas de Paco, 
Estaría bueno, ¿eh? Y va pasando distintos invitados. No lo veo, ¿eh? <risa> eh mucha, requiere mucha energía ese acto psicomágico. Eh, bueno, no, nada, eso. Gracias por la invitación y, y nada, me encanta porque también digo... Eh, Mencioné así nomás lo del éter, pero la verdad que a mí tu, tu charla sobre ese tema eh, me encantó, me encantó. No solo el contenido, te digo, como lo de Ángel, me gustó la forma. El sistema solo se queda con las formas, eh, en el arte, por ejemplo, se queda con las formas. Eh, acá yo valoro el contenido, pero sí me gustan tus formas, las de Ángel. Eh, y también Rafa, Rafa, eh, digo, en esto de mezclar sociología, eh, hay un físico, un artista, en cuadrantes nos pasa lo mismo, el médico de repente quiere opinar sobre, lo, en, en otra capa de la cebolla, este, y nada, ojalá eh, se repita sobre este tema, sobre lo que vos quieras, y en muchos más espacios, eh, así que podamos ir abriendo la cebolla, este, porque, bueno, si nos quedamos con las cosas así como, como nos son dichas, eh, hay un montón de cosas que nos pasan adentro y las tenemos que sí o sí decir y, y, y que son muy personales y que lo que está pasando acá en Argentina a veces se, lo mismo, eh, se piensa que mirá esto, cómo lo están viviendo, cuidado, no lo están viviendo todos igual, aún yendo todos al mismo lugar a hacer casi lo mismo, no lo están viviendo cada uno de la misma, misma forma. Eh, entonces esto de, de hacer grandes bolsas y, y unos análisis eh, medio genéricos, me parece que estos espacios eh, hay que fomentarlos. Y bueno, eso, gracias, después saldrán... Respecto al libro, seguiremos eh, con el tema. Pues muchas gracias a ti, Lole, y que sepas que tienes toda la razón, que parece ser que hay estudios que dicen que más del 40-48% de personas han tenido experiencias místicas o salidas del cuerpo, cosas así, así en el mundo. ¿eh? Así que realmente es un terreno en el que no se habla, pero que hay una gran población que sí que tiene esas experiencias. Sí, sí, cierro con eso de, del closet. Eh, hay un closet de todo eso de, y, bueno, también hay que salir de ese lugar, ¿no? Exacto, porque recuperas ahí tu poder. Pues muchas gracias, Lole, por compartir y, nada, encantado de hacer estas tertulias, conversaciones, como queramos llamarlo, y si, vamos, a mí si me picáis estos vicios, o sea que tenemos seguro asegurado <ríe> con la continuación. Rafa. Bueno, la verdad, muy, muy disfrutable. Eh, por cuestiones personales estuve un poco alejado de este ámbito que para mí es, es un, un lugar de, de donde me nutro muchísimo. Eh, así que, bueno, ahora me dieron ganas de volver a, eh, volver, volver a, a, estos, a estos sitios, a estas charlas, a, esta, a estas reflexiones. Y me voy a sumar un poquito a, a lo que decía Lole dejando una reflexión para todos los que quieran escucharla, todos los que se sientan parte de, de un movimiento o los que se sienta, o, o los que coincidan con nosotros en algunos puntos. Quisiera dejar una reflexión que tiene que ver con tu charla, Paco, con, con la de Letter. Eh, como decía Lole, eso nos pone en una situación de responsabilidad muy grande. Porque cuidado con, eh, cuidado con la solemnidad, ningún cambio grande se ha hecho sin alegría. Y hay que tener mucha responsabilidad con los mensajes que se dan desde lugares de referencia, desde lugares de consulta. Entonces, eso no significa dormirse en ninguna fiesta, ¿sí? pero sí significa entender que si hay un hilo rojo que nos une a todos, eh, cuidado para dónde llevemos la energía. ¿sí? Uh -huh. eh, simplemente quería decir eso, me parece importante en este momento, y eh, agradecerte, Paco, por supuesto, un honor estar en tu canal. Y bueno, espero, espero con ansias la segunda, tercera parte, ya no sé qué es, cómo llamarla, eh, de, este, de este libro que nos, dio, que nos dio tantas satisfacciones. Así que un abrazo grande para vos y para el doble también. 
Pues muchísimas gracias a los dos. Eh, recordad que la primera charla la tenéis en el canal de Rafa en Sociolog Sociología Mitológica y que también os recomiendo pasar por el canal de Cuadrantes en YouTube, igual que Sociología Mitológica, que tienen temas súper interesantes y que seguro que vais a disfrutar. Y nada, os emplazo para la siguiente parte del libro, que a ver si creamos y la compartimos directamente con Ángel Martín, que estaría muy bien que nos cuente aquí los secretos que se, in se intuyen en el libro, pero que no acaban de, de quedar claros. Así que estaríamos encantados de tenerle aquí y si alguien lo conoce, pues que se lo haga llegar esta invitación porque sería un honor tenerle, seguro. Y disfrutaríamos todos un montón. Pues nada, un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí y continuamos con todos estos vídeos que seguro que disfrutamos. Hasta la próxima.